。罗宇很忙，这么大个家业，没空天天围着一个女人转。还真像他的性格。说吧，闹这么一出，到底想要什么？我要离婚。离婚可以，但是话要说清楚，不是你要离婚。而是我儿子要跟你离婚。这个离婚补偿费是怎么回事？既然要离婚，那就要把账算清楚。栾宇跟你结婚不到一个月。但实际上，你一毕业他就一直养着你。这些是单据、时间、地点、金额以及消费缘由，上面写的清清楚楚。太琐碎的，我也懒得计较。如果你有什么问题，直接问律师。你好，我是阳光律师事务所的金牌律师何明。我想提醒一下谷女士，法律只相信证据，没有证据。很难断定到底是我方当事人主动送给你的，还是你利用他对你的感情进行引诱并威胁得到的。由于涉及金额巨大，我们有理由怀疑你利用情感引诱，实施情感诈骗。诈骗？你把他送我礼物说成诈骗，那他出轨算什么？是不是站在你的角度可以说是一时冲动、情有可原啊？栾宇在上大学的时候。就很喜欢通过给别人花钱来寻找优越感。他给古乔买礼物，从来没有考虑过古乔是否真心喜欢，只是一味的沉浸在自我感动中。二位，我们今天要商量的是，你们二人的夫妻财产分配问题。我们言归正传，你们夫妻的共同财产是二十万，离婚平分的十万已经扣除，你余下花费的其他费用，皆是栾女士名下的财产。栾女士。有理由让你全额退还。我今天来，是跟栾宇离婚，不是跟他妈。让他过来见我。不好意思，我受我的当事人栾宇先生的委托，全程负责你们二人的离婚诉讼案。现在，我正式代表我的当事人向你提出诉讼，要求你三日之内还款，否则我们将诉诸于法律。对不起啊，哎，来晚了。刚刚路上出现了一点小状况，郭老师，啊、您来的刚刚好，辛苦您了，请坐。哎，郭老师，哎，我之前在电视上看过您的普法讲座，没想到还真的能见到本人。哎，您请坐。啊，你好。哎，你好，你好。哎，那郭老师，这件事情就拜托您了。没问题。古桥，我们走。那咱们开始吧。哥哥，你什么时候找的律师？我怎么都不知道。我就知道他妈没有那么好对付，所以提前联系了顾老师。谢谢你哦。谢什么？有我呢。乔乔，乔乔，乔乔，乔乔，这两天你去哪儿了？我到处都找不到你，担心死我了。你不是不敢来见我吗？不是。是我妈偷了我手机，她模仿我的语气跟你发的信息，我根本就不知道你今天回来，我真的有好多话要对你。从你妈给了我离婚协议书开始，我就跟你没话可说。我妈说了，那账单就是个激将法，她就是想给你一点压力，好让你原谅我。老婆，你不在的这些天里，我每天晚上都失眠。我错了，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？我栾玉发誓，从今天开始，不会让你为我流一滴眼泪。我妈答应我了，只要不离婚，那离婚补偿费她绝不追究
，慧玲，我们再补办一次。这次，我们去森林公园，去海盗夜行。我要给你买全世界最漂亮的婚纱和水晶鞋。做梦！栾宇，我告诉你，有他没我，有我没他，离婚补偿费一个子儿也不能少。妈，咱俩不是说好？该赔多少钱不是你说了算的，我们会按法律程序走。该赔的钱一分也不会少。栾宇。这婚，我离定。不，乔乔，乔乔，妈，咱俩不知道。妈什么妈？跟我回家，走。不是，回家。妈，我都已经快打动他了，我都快成功了。谁说的？不是，走，我。还好你陪我回来，要是我一个人的话，真的不知道该怎么办。现在这种情况，好聚好散是不可能的，我们还是等律师出结果吧。嗯。这是跟对方律师已和解的前提下。商议出的最新协议，你们看一下。我觉得其他的都好说，主要还是钱的问题。谈到了多少？一百九十五万。是这样，对方提供的资料里面呢，有一张谷小姐的父母，双双签字，按手印的借条。上面写着，于二零一八年的九月，向栾宇先生借款两百零五万，用于全款购房，扣除婚前的十万。剩下一百九十五万，由于借款人是谷小姐的父母，从法律上讲，这笔钱理应由谷小姐的父母来偿还。所以呢，可是我妈当时跟我说过，这房子我们只付了首付，这支钱还是我弟弟做生意挣的，再加上我父母这些年的积蓄。这个欠条呢是复印件，原件还在他们手中。哥哥，我先回去一趟，我陪你回去。这件事情只能我自己解决。郭律师，谢谢你。嗯哟，逃婚的新娘子回来了，你回来干什么？你凭着一己之力把一个好好的婚礼搞得是乌烟瘴气的，你大概还不知道吧？你弟弟的婚事拜你所赐，可能也要黄了。行了行了行了，别说了。那接下去，栾家的事情，你准备怎么办呢？还能怎么办？肯定是全家人到人家栾家去，赔礼道歉，赔不是。我要离婚。啊？离婚，离婚！你以为你是谁呀？十八岁的黄花大闺女吗？啊、好好说，好好说。顾桥，妈妈是过来人，妈妈太懂得这里头的利害关系了。你年纪轻轻的，刚刚结婚你就离婚，你成什么了？你就是二婚，知道吗？你觉得哪个男的还会喜欢你，来娶一个二婚的女孩？妈妈真的是为你好，妈，这就是你为我好吗？你看，现在网上不是都说嘛，很多男人都会犯这样那样的错，犯了错误没关系，改正错误就行了。那你犯错误怎么办？日子不过了吗？不照样过吗？你要真为我好，就把那一百九十五万还了。什么一百九十五万？你借栾家的一百九十五万，现在立刻马上还回去。给你弟弟买房了，没了，那就把房子卖了呀！啊，你看，他连这种话都说得出来。哎呦，顾桥，你把自己好好的幸福生活你不要了，不要就不要了，算了，不要了。那么你弟弟呢？你弟弟的幸福生活你考虑过吗？
，本身我们全家脸已经丢尽了，你现在还要把你弟弟结婚的房子卖了，他就更结不了婚了，怎么办？女儿啊，爸爸，理解你也尊重你，但是你说要卖房子那事儿吧，我我觉得是欠考虑的。你知道你弟弟没本事，如果不是我们买这个房，你弟弟一辈子也买不起房啊。你现在说要把这个房子卖了。那这是把我和你妈往火坑里推呀、啊！好，这房子不用买，钱我自己还。但这婚，我必须离。哎，哎哎，那个钱我们也可以帮着还一点的啊！还不点退休工资，你还到什么时候去啊？顾桥，就算你要离婚，能不能等你弟弟结了婚以后你再离？我们不能两头都没了呀！能出这个主意啊？你肯定不好，能这么说你。女儿，好好冷静冷静啊，再仔细想一想。啊，姐！哎呀，姐，你干嘛去啊？姐，爸妈都一把年纪了，你怎么还这样？你是不是疯了？你还教育上我了？我把我送你的表还回。哎，别别别别别！姐，放手。你孝顺，你来。姐，你